ഹലോ ഗൈസ് ദി കാഷ് വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മുടെ എസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അൾട്രയുടെ ഗെയിമിംഗ് നമ്മളൊരു റിവ്യൂ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഗെയിമിംഗ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പിറ്റേറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മളത് ഐഫോൺ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്രോ മാക്സിലാണ് നമ്മളിത് ഗെയിമിംഗ് നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ എസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അൾട്ര വേഴ്സസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്രോ മാക്സ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളൊരു ഗെയിമിംഗ് കമ്പാരിഷൻ ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അധികം പറഞ്ഞു വലിക്കാണ്ട് തന്നെ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്പീഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബി ജി എം ഐ ആണ് എല്ലാവരും കളിക്കുന്നത് മൊബൈൽ ഗെയിംസ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഗെയിം ആയുള്ള ബി ജി എം ഐ നമ്മുടെ എസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അൾട്രയിലും നമ്മുടെ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്രോ മാക്സിലും അറ്റ് എ ടൈം നമ്മൾ സെയിം ടൈം നമ്മൾ ഗെയിമിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഏതിലാണ് ആദ്യം ഗെയിം ലോഡ് ആവുന്നത് നോക്കാം ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഏതിലാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്രോ മാക്സിലാണോ അത് നമ്മുടെ എസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അൾട്രയിലാണോ ബി ജി എം ഐ ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും സ്പീഡായിട്ട് ലോഡ് ആകുന്നത് ഏതിലാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗസ് ചെയ്യുക ഏതിലായിരിക്കും ആദ്യം ഈ ഒരു ഗെയിം ലോഡ് ആകുന്നത് എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു ഗസ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഗസ് ചെയ്യുക ഏതായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഏറ്റവും സ്പീഡായിട്ട് ലോഡ് ആകുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടിലും ഇപ്പോൾ ഗെയിമും അറ്റ് എ ടൈം ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുകയാണ് ഇങ്ങനെ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അങ്ങനെ ഞാൻ രണ്ടിലും ഇപ്പോൾ ഗെയിം എടുത്തിട്ട് പറയുമ്പോൾ റെഡി വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുകയാണ് റെഡി വൺ ടു ത്രീ സ്റ്റാർട്ട് ഓക്കെ 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 രണ്ടിലും ഇപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ എടുത്തോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ രണ്ടിലും ഗെയിം ദേ ദേ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ കേൾക്കാം ഓക്കെ രണ്ടിലും ഗെയിം ലോഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ എസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അൾട്രയിൽ ഇതേ ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് ലോഡ് ആയിട്ടുണ്ട് സ്പീഡിൽ ഗെയിം സൗണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓ മൈ ഗോഡ് എസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അൾട്ര ഫാർ ഫാർ ബെറ്ററായി ഐഫോണിനെ കടത്തി വെട്ടിക്കൊണ്ട് ഗെയിം ലോഡായിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ത്രീ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ത്രീ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ത്രീ നമുക്ക് റീസെൻ്റ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഓപ്പൺ ആയാണ് റെഡി വൺ ടു ത്രീ ഹിയർ വി ഗോ ഓക്കെ ഗെയിം ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടിലും ക്രാഫ്റ്റിന് എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏത് ഗെയിം ഏതിലാദ്യം റൈറ്റ് എസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അൾട്ര ഫസ്റ്റ് വിൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഒന്നേ പൂജ്യം എന്ന ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഗെയിമിൻ്റെ സൗണ്ട് വന്നത് എസ് ട്വൻറ്റി ഫോറിലാണ് സെക്കൻഡ് വന്നത് ഐഫോണിൽ ഗെയിം ലോഡായി ഓ മൈ ഗോഡ് എസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അൾട്ര ഫാർ ഫാർ ബെറ്ററായി ഗെയിം എപ്പോഴേ ലോഡായിട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇപ്പോഴാണ് ലോഡ് ആകുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ ലോഡ് ആകുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് സെക്കൻഡോ ഇത്ര ഡിഫറൻസിൽ നമ്മൾ എസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അൾട്ര ഐഫോണിനെ കടത്തി വെട്ടി ഒന്ന് ഒന്നാണ് ഒന്നുകൂടെ നോക്കുക ലാസ്റ്റത്തെ ട്രൈ എനിക്കൊന്ന് ഇത്രയും ഇതായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഒന്നുകൂടെ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ നമുക്കൊന്ന് എല്ലാം ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കാണ് ഓക്കെ റെഡി വൺ ടു ത്രീ ഹിയർ വി ഗോ ഓക്കെ ഗെയിം ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്രാവശ്യവും ഏതിൽ എസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അൾട്രയിലോ ഐഫോൺ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്രോ മാക്സിലോ എസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ കടത്തി വെട്ടി ഇവിടെ എപ്പോഴും ലോഡ് ആവുന്നുള്ളൂ ഗെയിം ഓപ്പൺ ആയി ഇവിടെ ഗെയിം ഓപ്പൺ ആയി ഇവിടെ എപ്പോഴും ലോഡിങ് സ്ക്രീനിലാണ് ഇപ്പോഴും ലോഡിങ് സ്ക്രീനിൽ അങ്ങനെ ഗെയിം വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഉണ്ട് ലൈസ് നമ്മൾ മുൻപുള്ള വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ പരസ്യം കാണിക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ റാൻഡമായിട്ടുള്ള സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് നമ്മൾ ഓരോ ആമസോൺ ഗിഫ്റ്റ് വോച്ചേഴ്സും അതുപോലെ പ്ലേ സ്റ്റോർ കൂപ്പൺ കോഡ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ മണിക്കൂറേതോ ഒക്കെ നമ്മൾ ഓരോ വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഗീവ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു പരസ്യം കാണിക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സംഭവമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗിവ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതേ കാണുന്ന ഈ ഒരു മുതലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരാൾക്ക് ഒരു ഭാഗ്യശാലയായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഗീവ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇൻ
കുറേ പേര് കളിക്കുന്ന ഗെയിം എന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഈ ഫുട്ബോൾ ഞാൻ രണ്ടിലും എടുക്കട്ടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ രണ്ടിലും ഈ ഫുട്ബോൾ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എളുപ്പത്തിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫുട്ബോളുകൂടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ ഏതാണ് ആദ്യം ലോഡ് ആകുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ റെഡി വൺ ടു ത്രീ ഹിയർ വി ഗോ ഓക്കെ രണ്ടിലും സെയിം ടൈം ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കൊണാമിന്ന് എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ട് സൗണ്ട് കുറച്ചിട്ട് കൂട്ട് കൊട്ടട്ടെ ഇവിടെയും കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഏതിലാദ്യം ഏതിലാദ്യം രണ്ടും ബ്ലാക്ക് സ്ക്രീനിലേക്കൊന്നു റൈറ്റ് സൈഡിൽ ലോഡിങ് ഒന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വരുന്നുള്ളൂ അനിമേഷൻ വരുന്നുള്ളൂ എടാ ഓക്കെ എസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അൾട്ര ഈസ് എഗെയിൻ ദ ക്ലിയർ വിന്നർ എത്രയോ ഫാർ ഫാർ ബെറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഫുട്ബോൾ നമ്മൾ എസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അൾട്ര എത്രയും സ്പീഡായിട്ട് നമ്മുടെ ഐഫോണെ കടത്തി വെട്ടി ഗെയിം ലോഡായിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ 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 നോക്കി നോക്കാം ഒന്നുകൂടെ ഈ ഫുട്ബോൾ ഓപ്പൺ ആക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അപ്പോൾ ഹിയർ വി ഗോ ഓക്കെ നോക്കി നോക്കാം ഏതിൽ ലോഡാവുമെന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടും ബ്ലാക്ക് സ്ക്രീനിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതിൽ ഓക്കെ ഓ ഇപ്രാവശ്യം രണ്ടിലും സിമിലറി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്നാലും എന്നാലും എസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ തന്നെയാണ് ലോഡായിട്ടുള്ളത് എന്നാലും കട്ടക്കട്ടക്ക് കട്ടക്കട്ടക്ക് ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്രാവശ്യം ലോഡായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്നുകൂടെ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ത്രീ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ത്രീ വൺ ടു ത്രീ ഹിയർ വി ഗോ ലാസ്റ്റ് ദ ട്രൈ ആരാദ്യം ലോഡാകും ആരാദ്യം ലോഡാകും അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം ഫിഫ്റ്റീൻ കയറി ഫിഫ്റ്റീൻ കയറി ഓ ഇപ്രാവശ്യം എസ് ട്വൻറ്റി ഫോറിനെ കടത്തി വെട്ടി ഫിഫ്റ്റീൻ ഫസ്റ്റ് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നോക്കി നോക്കാം ഒന്നുകൂടെ ഒന്നുകൂടെ ഫിഫ്റ്റീൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴാണ് പവർ ആയത് ഒന്നും നേരത്തെ വാം അപ്പ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോഴാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഒന്ന് പവർ ആയി തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പവറിൽ നമുക്ക് ബി ജെമ്മി നോക്കി നോക്കാം അല്ലേ ഇപ്പോൾ നല്ല പവറിൽ കത്തി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം റെഡി വൺ ടു ത്രീ ഹിയർ വി ഗോ ഫിഫ്റ്റീൻ എസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഒന്നുകൂടെ എസ് ട്വൻ തന്നെ ഫിഫ്റ്റീൻ ഐഫോൺ ഇപ്പോൾ ഒന്നും കത്തി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം ഏതിലും അതിന് ലോഡാകുന്നു എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും കട്ടക്കട്ട കട്ടക്കട്ട കേട്ടോ കട്ടക്കട്ടക്ക് ഐഫോൺ ആദ്യം ലോഡായി ഗെയിംസ് ലോഡ് വന്നു ഓ നോ 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 എസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ കടത്തി വിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ട്രൈ ലാസ്റ്റ് ട്രൈ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഫുട്ബോൾ ഈ ഫുട്ബോൾ നോക്കി നോക്കാം ഒന്നുകൂടെ ലാസ്റ്റ് ട്രൈ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ റെഡി വൺ ടു ത്രീ ഹിയർ വി ഗോ ആരാദ്യം 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 രണ്ട് തവണ നമ്മുടെ എസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആയിരുന്നു മൂന്നാമത്തേൽ ഐഫോൺ ജയിച്ചു അപ്പോൾ നാലാമത്തെ ഒന്നുകൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം ആരാദ്യം ജയിക്കും എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കാണ് ഓ സമാസമം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഫുട്ബോൾ കട്ട രണ്ട് പ്രാവശ്യം എസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ കയറി മൂന്നാമത്തെ തവണ നാലാമത്തെ തവണയും നമ്മുടെ ഐഫോൺ കടത്തി വിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഗെയിം ലോഡാവുന്ന സ്പീഡിൽ ഐഫോണിനെ കടത്തി വെട്ടി നമ്മുടെ എസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഈസ് ദ ക്ലിയർ വിന്നർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഗെയിംസ് ഞാൻ നോക്കുന്നുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും അങ്ങനെ നോക്കുന്നില്ല കാരണം എല്ലാവർക്കും മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബി ജെ എം എ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ജസ്റ്റ് ഈ ഫുട്ബോളും കാണിച്ചു എന്നുള്ളൂ വേറെ ഗെയിംസ് ഒന്നും അങ്ങനെ നോക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ നമുക്കിനി ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗെയിം പ്ലേ കാര്യങ്ങൾ ഫോൺ ഹീറ്റ് ആകുന്നത് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് ഗെയിം കളിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഫോണിൽ എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നുള്ളതും അതേപോലെ ഗെയിം കളിക്കാനുള്ള സ്മൂത്ത് അതായത് നമ്മുടെ ഗെയിം പ്ലേ എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും സുഖമായിട്ട് കളിക്കാൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഗെയിം കളിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഏതിലാണെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ അതിലോട്ട് വരുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ആൻഡ് വീഡിയോ കമ്പാരിസൺ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വീട്ടിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഇതിലൂടെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നത് പ്രോപ്പറായിട്ട് അതായത് ഫോട്ടോ വീഡിയോ അത് നമ്മൾ വ്ളോഗ് എടുക്കാനാണെങ്കിലും നമുക്ക് സെൽഫി എടുക്കാനാണെങ്
ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നടന്ന് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് അതായത് എല്ലാ സൈഡിൽ നിന്നും എല്ലാ ആംഗിളൊന്നും നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അൾട്രയിലും ഫിഫ്റ്റീൻ പ്രോ മാക്സിലും എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു വിഷ്വൽ ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സെൽഫി ക്യാമറ നമ്മൾ വ്ളോഗൊക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ഈ ഒരു ക്ലിപ്സും വിഷ്വലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പിടിക്കുകയാണ് ഇപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ വേണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ അതായത് ഏകദേശം സിമിലർ ആയിട്ട് പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ വേണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ എസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അൾട്രയിലോ നമ്മുടെ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്രോ മാക്സിലുള്ള വ്ളോഗ് ഒക്കെ സംസാരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന സമയത്തുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ക്വാളിറ്റി കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ അത് നിങ്ങളിപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോ ടു ഫോട്ടോ കമ്പാരിസൺ സംഭവങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് ക്യാമിലുള്ള വരുന്ന ഇത് നമുക്ക് ബാക്ക് ക്യാമിലോട്ട് ഒന്ന് സ്വിച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടും വൺ എക്സ് ആണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മുടെ ബാക്ക് ക്യാമിൽ ക്വാളിറ്റി ആയാലും മിണ്ടാണ്ടിരിക്കണ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കുക പത്ത് മിണ്ടാണ്ടിരുന്നേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ബാക്ക് ക്യാമിലുള്ള ഇതിലാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവുക ഇതിൻ്റെ ഐഫോൺ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്രോ മാക്സിലും നമ്മുടെ എസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അൾട്രയിലുള്ള നമ്മുടെ വിഷ്വൽ ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് ക്യാമിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ ഒരു റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഇതുണ്ടല്ലേ ഇതാണ് എസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അൾട്ര ഇത് ഐഫോൺ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്രോ മാക്സ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാ ആസ്പെക്റ്റിലും നമ്മുടെ ലൈറ്റ് നമ്മൾ ഔട്ട്ഡോറൊക്കെ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ആസ്പെക്റ്റിലുള്ള റേഷ്യയിലും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സൈഡും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ആംഗിൾസും അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റിങ് വരുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും എല്ലാം ലൈറ്റിങ് കുറവുള്ള ഏരിയാസിലോട്ട് കുറച്ചൊന്ന് പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചൊന്ന് ലൈറ്റ് കുറവുള്ള ഏരിയാസിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി കാര്യങ്ങൾ ബാക്ക് ക്യാമിൽ ബാക്ക് ക്യാമറ ഫോൺ തലരിച്ചാൽ പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഫോൺ ബാക്ക് ക്യാമറ പിടിച്ചിട്ടപ്പോൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിലുള്ള ഒരു വിഷ്വൽ ക്വാളിറ്റിയും കാര്യങ്ങളാണ് രണ്ട് ഫോണിലും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ വൈസിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് തീരുമാനിക്കുക ഇതിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്ററായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവങ്ങൾ വരുന്നത് നമ്മുടെ പാത്തും വരും വരുവരൊക്കെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് പാത്ത് വരൊക്കെ അതെ പാത്തൂ ഏ എന്താ അവിടെ എന്തൊക്കെയോ കാട്ടിക്കൂട്ട് വന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ മിക്സ് ക്വാളിറ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ എസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അൾട്രയിൽ നമ്മൾ ഗെയിം പ്ലേ കളിച്ചു നോക്കാം ഒരു ടി ഡി എം കളിച്ചു നോക്കാം അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ഐഫോൺ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്രോ മാക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എ സി ഇട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എ സി എല്ലാം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഫാനും എ സി എല്ലാം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമുക്ക് കളിച്ചു നോക്കാം അപ്പോൾ അലക്സ ടേൺ ഓഫ് എ സി ഓക്കെ എ സി ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് കാരണം നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഹീറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഏറ്റവും ഹൈ ഗ്രാഫിക്സ് കളിക്കാട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എച്ച് ഡി ആർ എക്സ്ട്രീം കളർഫുൾ എന്നുള്ള ഇതിലാണ് നമ്മൾ വെച്ച് കളിച്ച് കളിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കളിച്ചു നോക്കാം ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എ സിയും ഫാനും ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല നമ്മുടെ ഫോൺ എത്രത്തോളം ഹീറ്റ് ആവുന്നുണ്ടെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല ഓ ചാവുന്നില്ല ഫോണിനോട് ഫ്രീ ഫയർ ചെയ്ത് സംഭവം കൊള്ളാം നമ്മളിപ്പോൾ ടി ഡി എം കളിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഗെയറോ റെസ്പോൺസ് ആണെങ്കിലും നല്ലതാണ് ഓഫ് ഇവിടുന്നൊക്കെ അടി ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് ക്യാമ
அம்மே குட்டா பதிய போட பிரேமா ஒரே போல ஓகே അപ്പോൾ നമ്മുടെ എസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അൾട്രലി ഇപ്പോൾ ഗെയിം കളിച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ ഈ ഒരു ക്യാമറയുടെ ഈ പോർഷൻ ഇവിടെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പോർഷൻ നമുക്കിങ്ങനെ നല്ല രീതിക്ക് ഹീറ്റ് ആവുന്നു നമ്മൾ കൈ പിടിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ എസ് അൾട്രയിലും ഏറ്റവും മാക്സിമം ഗ്രാഫിക്സിലാണ് വെച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം മേ ബി അപ്പോൾ അത് നല്ല ഓവർ ഹീറ്റിംഗ് ഒന്നുമല്ല ബേസിക് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് എന്തായാലും ഹീറ്റ് ആവുന്ന രീതിക്കാണ് ഹീറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഐഫോണിൽ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്ത് നമുക്ക് മനസ്സിൽ എത്രത്തോളം മനസ്സിലാണ് ഡിഫറൻസ് എത്രത്തോളം ഹീറ്റിംഗ് എത്രത്തോളം കുറവുണ്ട് എന്നാൽ കൂടുതലുണ്ട് എന്നാൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഐഫോണിലൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളിച്ച് നോക്കാം ഓക്കെ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ എൻ്റെ ഒരു ഹോണസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം കേട്ടോ അതായത് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ കൈയിൻ്റെ ഒരു ഉൾഭാഗം ഇതിപ്പോൾ മറ്റേത് എസ് ട്വൻറ്റി ഫോറിന് ഭയങ്കര ഷാർപ്പാണ് അപ്പോൾ അത് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് പിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗെയിം കളിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് അത് ഇത്ര നേരം ഒരു ടീമിൽ കളിച്ച് കിന്നവർ അത് പിടിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ നേരെ ഇത് പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഭയങ്കര പിടിക്കാൻ ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ഉണ്ട് ഈ ഫോൺ ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു ഉള്ളങ്ങാനിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കംഫർട്ട് എനിക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്രോ മാക്സിൽ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്കൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഫോൺ ഗെയിം കളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ ബി ജെ എം എ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഒന്നുകൂടെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തത് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ പിടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ജസ്റ്റ് പെട്ട അത് പിടിച്ചിട്ട് നേരത്തെ പിടിക്കുമ്പോഴേ ആ ഒരു ഒരു സ്മൂത്ത് ഒരു ഒരു കംഫർട്ടബിൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടീമ് കളിച്ച് നോക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഐഫോൺ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്രോ മാക്സിൽ നമ്മൾ ഗെയിം പ്ലേ ബി ജി എം എ നമ്മൾ ടി ഡി എം കളിച്ചിട്ടുണ്ട് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്രോ മാക്സിലും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ ഹീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു പോർഷൻ ഈ ക്യാമറയുടെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഇത്രയും പോർഷൻസ് ഉണ്ട് തന്നെ ഹീറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ രണ്ട് ഫോണിലും ഏകദേശം സെയിം ആണ് വരുന്നത് അത്യാവശ്യം രണ്ട് ഫോണും നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ നല്ല രീതിക്ക് അല്ലേ നമ്മൾ ഗെയിം കളിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഹീറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് അത് ഹീറ്റ് ആവുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം അല്ല അത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് ആണ് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഹീറ്റ് ആകും അതൊരു സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായം പറയുന്നത് ഇതൊരിക്കലും ഒരു സ്പോൺസേഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഭവമല്ല എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായം ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മളിപ്പോൾ സ്ട്രീമർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കളിക്കാൻ കുറച്ചുകൂടി കംഫർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് സോണിലൊക്കെ ഒരുപാട് എനിമീസും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പ്ലേസൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് എന്നെല്ലാം ഐഫോൺ ലാ ഹാങ് ആവില്ല എന്നാണ് അല്ല പക്ഷേ എന്നാലും കമ്പയറിംഗ് ടു ആൻഡ്രോയിഡ് എന്തുകൊണ്ടും ഐ ഒ എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്രോ മാക്സ് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഐഫോണിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് സ്പെക്ക് ഡിവൈസ് ആയിരിക്കും ഓഫ് കോഴ്സ് ഒബിയസ്ലി നമുക്ക് ഗെയിമിങ്ങിന് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഗെയിമിംഗ് എന്ന പർപ്പസിന് എന്തുകൊണ്ടും ബെറ്റർ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അത് എതിർ അഭിപ്രായം ഉള്ളവരുണ്ടായിരിക്കാം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാം പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്രോ മാക്സ് ആണ് സ്ട്രീമിൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ അതിപ്പോൾ ക്യാബ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് പെൽഗാറ്റ് വഴി നമ്മൾ മിറർ ചെയ്തിട്ട് കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡോ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മിറർ മിറർ ചെയ്തിട്ട് കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൽ മൈക്ക് ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗെയിംസ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ കുറേ ഇഷ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആൻഡ്രോയിഡിൽ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഐ ഒ എസിൽ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ട്രീം ചെയ്യാനോ ആരാണെങ്കിലും ഏറ്റവും ഈസി
എന്തുകൊണ്ടും ബെറ്റർ ഇതൊരിക്കലും ഞാനൊരു ആപ്പിൾ ഫാൻ ബോയോ അങ്ങനെ ഒരു തേങ്ങ മായൊന്നുമല്ല ഈ കാരണം എനിക്ക് അങ്ങനെ എൻ്റെ ഞാൻ ഈ ഒരു ഐഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആകെ ഞാൻ ഗെയിം കളിക്കാനും പിന്നെ വീഡിയോ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ഐഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വേറെ ഒരു പർപ്പസും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഫോണായിട്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് കാലത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൻഡ്രോയിഡ് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് ആണ് പേഴ്സണലി എനിക്ക് പേഴ്സണൽ ഫോണായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളതും പക്ഷേ നമ്മൾ ഗെയിമിങ്ങിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് ഐ ഒ എസ് ആണ് സ്റ്റിൽ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ സൈഡ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടും ബെറ്റർ ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റിൽ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഐഫോൺ ഓരോ സീരീസ് വരുമ്പോഴും പുതിയ എടുക്കുന്നതാണെങ്കിലും അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആൾട്ടർ ഒരിക്കലും മോശമാണെന്ന് പറയുന്നില്ല ഒരിക്കലും ഒരു ഡിഫക്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ സൈഡ് എഫക്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 കുഴപ്പമോ കുറ്റങ്ങളായിട്ടൊന്നും എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു കംഫർട്ടബിൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ട്രീം ചെയ്യാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം കൊണ്ടും കംഫർട്ടബിൾ ഐ ഒ എസ് ആണെന്ന് മാത്രം എൻ്റെ ഒരു പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഗെയിമിങ്ങിൻ്റെ അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ക്യാമറ ഫോട്ടോ വീഡിയോ കമ്പാരിഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗെയിമിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ തോട്ട്സും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ പറയാനുള്ളതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സ് നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മറ്റൊരു വിധിയുടെ കാണാൻ സ്കാഷ